Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. En este video te traigo otro video informativo, pero esta vez son buenas noticias. Parece que estamos confirmando el Jailbreak para iOS 10.3.1. Escuchaste bien, Jailbreak para iOS 10.3.1, no para Jailbreak iOS 10.3.2. En caso de que tú estés en iOS 10.3.2, te voy a enseñar a bajar al iOS 10.3.1. Recuerda que los días se nos están acabando, así que estaré trayendo estos tutoriales para que no te vayas a atrasar. Recuerda que si quieres estar actualizado todo acerca de este jailbreak, suscríbete, quédate en mis redes sociales, esto para qué? Para que tú simplemente estés actualizado, la suscripción no te cuesta nada y a lo mucho vas a tener de 3 a 4 videos diarios en tu feed. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Primero que nada, vamos a instalar al Twitter de Adam Dovnint. ¿Quién es Trey, esta persona? Bueno, primero que nada, ¿de dónde saqué esta información? Esta información la saqué del canal de iReviews. Suscríbanse a este canal, es un canal muy bueno Lamentablemente está en inglés Pero he estado viendo que ninguno de los canales en español Han hablado de esto y la verdad esto parece Muy muy importante Vamos a cerrar esta parte una vez que ya te dije dónde lo saqué Y nos trae que él Bueno, él nos trae la, la información sobre este Twitter, pero no nos explica quién es él Así que pues me tomé la tarea De googlearlo y agarrar el primer enlace Para saber quién era nos habla sobre Adam Dufflin, no sé bien pronunciar su apellido y tampoco me interesa, donde nos dice que Apple ha, este, pues ha arreglado 8 bugs que él ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que Apple en su nueva versión que es iOS 10.3.2 tenía 8 bugs los cuales permitían hacer el jailbreak. Bueno, tal vez no todos permitían hacer el jailbreak, pero eran 8 bugs que tenía Apple en este software y que dice que más adelante los van a presentar en una... Pues en una conferencia de Jerry, que es lo último que nos interesa. Dice que estos bugs van a ser lanzados durante el verano. Bueno, dice Summer. Toma verano como dentro de un mes o tal vez tres semanas. Donde nos dice que tenemos que guardar nuestros SHSH. ¿Esto para qué? Para que en caso de que nosotros actualicemos, tal vez salga algún tipo de herramienta que nos permita bajar. Tengo que también traerte el video de cómo guardar los SHSH de una forma simple, sencilla. Sin tener que usar la computadora, simplemente vamos a utilizar un bot de Telegram. Pero bueno, lo que él nos dijo es esto. Que él encontró 8 bugs, se los dio a Apple. Sí, o sea, él se los ve de de eso viven esos tipos de desarrolladores, pero nos dice que los va a lanzar durante una pues una conferencia de Jerek, la cual va a ser presentada durante el verano. En caso de que nosotros queramos el Jerek, tenemos que quedarnos en iOS 10.3.1. Y te lo remarco, es iOS 10.3.1, no los superiores. No quieras actualizar y luego te estás preguntando que por qué no tienes Jerek. Ahorita, en este momento, tú puedes bajar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ya tenemos esta parte de la noticia y nos podríamos quedar con esto. Pero si tú quieres saber quién es, simplemente pues googlea su nombre, cópialo y pégalo. Y aquí nos van a aparecer diversas cosas, pero acá en lo que nos importa es Black Hat. En la cual nos dice que esta persona pues es un expositor, es alguien que está buscando las vulnerabilidades de software y que sí... Va a estar hablando sobre esto Dice que la, la siguiente eh, Conferencia tal vez sea en noviembre Pero él dice que lo va a liberar durante el verano Así que lo único que tenemos que hacer Es estar pendientes En caso de que tú, nos tengas, tú no tengas el jailbreak en iOS 10.2 Pues podrías actualizar Si tú estás en iOS 10.2.1 Mi recomendación después de ver eso Es actualizar Recuerda que eso lo tienes que hacer bajo tu propio criterio No quiero que me eches la culpa si de verdad sale el jailbreak Para iOS 10.2 2.1, aunque parece improbable, pero tal vez pueda salir. La ventaja de ahorita es que pues tenemos noticias que nos dice que sí, que tal vez vaya todo está apuntando a que vaya a ser para el iOS 10.3.1. En caso de que tú tengas el Jerry para iOS 10.2, que es el que nosotros tenemos, o sea, si tú estás entre iOS 10 y 10.2 y tienes el Jerry, la verdad no vale la pena actualizar. Si bien hay nuevas mejoras en iOS 10.3, tal vez ya te dicen que te dura más la pila, que es mejor que estar en el almacenamiento. Almacenamiento, pues puedes arriesgarte a perder tu Jebrek y de que de verdad no vayas a leer ninguno. O puedes actualizar y esperarte 2-3 meses sin Jebrek y tal vez tenerlo en la última versión. Para mí no es algo que valga la pena, yo prefiero quedarme felizmente en año 10.2, disfrutar del Jebrek y no tener que estar espere y espere y espere a que salga alguno de estos. Pero bueno amigo, por mi parte esto sería todo en esta actualización. Espero que te guste el video, quédate suscrito, quédate en mis redes sociales y yo, yo te veo en el próximo video.